per la felicità eppure tante volte la noia tante volte la tristezza ci opprime ma la noia e la tristezza non nascono dallo spirito nascono dall'uomo vecchio dallo spirito nasce invece la gioia la pace, l'amore la quieta, la bontà facciamo che le opere dello spirito si manifestino in noi e lasciamo tacere le opere della carne qual è la noia la tristezza la pesantezza e tutto il resto il Signore ci ha creati per la gioia anche quando noi siamo afflitti per varie tribolazioni il Signore ci manda la consolazione dell'alto vuole che noi ci consoliamo della sua consolazione e che la gioia di Dio anche nella tribolazione nel lutto, nelle prove non venga mai meno come non deve mai venir meno l'amore e non deve mai venir meno la volontà del Padre perché quella è la norma di vita per noi ed è fonte di pace e di gioia diceva il nostro poeta in tua volontà è nostra pace Il Signore poco fa ci ha dato una parola. Un padre aveva due figli. Disse al primo, al maggiore, va a lavorare nella vigna. E il figlio maggiore disse, pronto, subito, vado a lavorare. Ma poi non ci andò. Si rivolse al minore, all'altro figlio e gli disse va a lavorare nella vigna e il figlio gli rispose ma io non ci voglio andare ma poi pensò a se stesso è giusto che ci vada e ci andò quale di due fece la volontà del padre? il primo che disse vado subito e non ci andò o il secondo che disse non ci vado e ci andò avanti chi? il secondo così rispose da Gesù i suoi interlocutori, il secondo, e allora Gesù riprese, ecco è venuto Giovanni, è venuto Giovanni e ha predicato, ma dei sadducei, degli scribi, dei farisei, di coloro i quali dicevano di essere nella volontà di Dio e di fare la volontà di Dio, di questi nessuno andò da Giovanni e nessuno entrò nel regno invece vennero le prostitute i pubblicani i quali non volevano sapere di volontà di Dio ma ascoltarono la voce del Signore e se in un primo momento dicevano di no con la loro vita così brutta poi dissero di sì ed entrarono ascoltando Giovanni nel regno di Dio e allora non è tanto la parola che vale quanto la volontà di compiere quello che Dio vuole non vale essere scribi, sadducei, farisei cioè avere un posto ed essere sicuri di essere nella volontà di Dio perché non siamo sicuri di essere nella volontà di Dio bisogna che tutti riconosciamo che non siamo nella volontà di Dio sempre ossia che ci mettiamo sempre in discussione ascoltando la parola di Dio i sadducei, i farisei, gli scribi non andavano da Giovanni perché dicevano noi non abbiamo bisogno di far penitenza non abbiamo bisogno di convertirci siamo dei convertiti noi siamo a posto credevano di essere a posto ma erano lontani dalla volontà di Dio invece le prostitute e i pubblicani i peccatori erano sicuri di non essere nella volontà di Dio e allora ascoltando Giovanni si convertivano quanti di noi sono sicuri di non avere bisogno dell'ascolto della parola quanti di noi siamo a posto 
quello che Dio ha detto o ci dirà, noi lo mettiamo in pratica. Non c'è bisogno di ascoltare tanto la parola del Signore, noi la pratichiamo. Illusi, quanti illusi fratelli e sorelle, quanti sadducei e scribi e farisei. Eppure diceva Gesù, le prostitute e i pubblicani li precederanno nel regno di Dio. Perché i pubblicani e le prostitute alla parola di Dio si convertono e fanno la volontà di Dio. E il Signore non guarda la vita precedente, come non guarda la vita dei farisei, dei sedicei e dei scribi, così non guarda la vita dei pubblicani e delle prostitute, guarda la conversione, guarda la vita nuova. E siccome questa vita nuova la trovava nei pubblicani e nelle prostitute e non la trovava nei farisei e nei sedicei, i quali osservavano la legge, e allora i primi, il figlio maggiore, restava fuori, mentre i figli minore, le prostitute e i pubblicani entravano dentro, perché era la volontà di Dio che noi entriamo nel gaudio del Signore, è la volontà di Dio che ci costituisce figli di Dio. E allora, fratelli e sorelle, questa sera riconosciamo il nostro peccato, piccolo o grande che sia, ascoltiamo la parola del Signore, perché ne abbiamo bisogno. E nella parola del Signore rivolgiamoci a Lui, a Dio che ci salva. Lui è la nostra salvezza. Cantiamo adesso a Lui, a Lui il Salvatore, che di peccatori che eravamo o che siamo fa figli di Dio, di povere pietre fa i lodatori di Dio. Cantiamo a Lui, esultiamo a Lui, cioè ringraziamo a Lui con il nostro canto, con la nostra gioia, impegnandoci a vivere nella Sua volontà, a prestare sempre ascolto alla Sua parola, perché la Sua parola è luce per noi e guida per noi nel cammino della vita. Ecco mio Dio, io sono qui, dopo un lungo viaggio mi sono presentato a te e i miei occhi vedono il mio Salvatore. esorta con l'ultima sorella qua a lodare e benedire a non interrompere il canto di lode interiore dentro di voi cantate continuate a cantare e anche il nostro fratello ha esaltato Dio e ha detto se il mio Dio scende dentro di me produci nel mio cuore la lode perché io ti possa saltare e benedire a far morire le opere del corpo e a far vivere le opere dello spirito il Signore ci dà una parola ci dà un messaggio che conserva la lode all'incontro con Lui e adesso è Lui che insegna e depone dentro il nostro cuore la parola. E la parola è appunto quella che abbiamo dito. Vogliamo vivere? Dobbiamo vivere di Dio. Perché se viviamo in noi e di noi, porteremo sempre la morte dentro di noi. La vita ci viene dal Signore. E è di Dio che dobbiamo vivere. Signore, noi vogliamo vivere di Te. Siamo morti al peccato. Come uomini siamo già morti e sepolti. Noi non esistiamo più. E quando pecchiamo facciamo risuscitare l'uomo morto per continuarlo a fare morire. Signore, ciò che è morto è morto e deve restare morto. 
noi abbiamo la vita e sei tu dentro di noi. O Spirito di Dio, fomenta la nostra vita, arita, o Spirito di Dio, su questa vita, perché si sviluppi in conoscenza e amore di Dio, perché si apri nell'osservanza del progetto di Dio, che è un progetto di amore. Signore mio Dio, tu ci dai ancora un'altra parola, una parola di consolazione, perché sei in mezzo a noi un Dio consolatore. Ci dici in Baruch, coraggio in Gerusalemme, colui che ti ha dato un nome ti consolerà. E qui il Signore ci dà un nome, diede un nome a Gerusalemme, città di Dio, ma dà un nome a ciascuno di noi, il Signore ci consola, ci dà la consolazione del cuore e ci consola appunto dandoci la sua vita, perché qualunque altro dono è caduco, non ci può consolare soltanto Lui, dandoci la sua vita, ci dà la consolazione vera, quella della natura. E allora riceviamo questa consolazione del Signore, noi che abbiamo ricevuto un nome da Dio, tutti abbiamo un nome, Dio ci chiama per nome, proprio in 43 Isaia il Signore ci diceva, io ti ho chiamato per nome e il tuo nome tu mi appartieni, tu sei mio, Dio ci ha dato un nome e allora Egli che ci ha dato un nome ci dà la sua consolazione e la sua consolazione è la vita di Dio in estate in noi lui non ci dà parole consolatorie ma ci dà se stesso come vita un oh, Signore ti ringraziamo di questo dono immenso che tu ci dai ci dai te stesso perché noi morti al peccato viviamo di te lode e gloria a te oh, Signore lasciate che i morti seppelliscono i morti Lasciate che ciò che è caduco resti caduco. Voi siete dei viventi in Dio. Vivete della vita che Dio vi ha dato. E di questa nostra preghiera che quasi tutta è stata di canto. Abbiamo cantato, cantato al Signore. Guardate il canto ci è servito a uscire di noi incontro al Signore perché se cantando non abbiamo incontrato il Signore questo canto si esaurisce in se stesso e non vale nulla e che nel canto dobbiamo incontrare il Signore questo ci è stato detto fin dall'inizio per cui è un uscire da noi per andare incontro al Signore che viene e il Signore che viene a visitarci nel canto e nel canto ci libera nel canto ci guarisce nel canto ci fa profetare nel canto ci consola nel canto ci istruisce ecco il valore del canto guardate Saul per esempio quando era preso da uno spirito cattivo sovrumano dal diavolo e allora i suoi figli e le sue figlie introducevano Saulo Davide a Saulo introducevano Davide il cantore il quale con la cetra cantava e riusciva col canto e con il suono a cacciare lo spirito cattivo ecco che il canto libera il canto caccia il maligno nei servizi di liberazione il canto ha una parte principale nell'esorcismo il canto ha una parte importante perché libera il canto fa proletare sapete? E il grande profeta Eliseo non poteva profetare se non quando preso dallo spirito profetico non chiamasse 
il suo servo o uno dei suoi e gli dicesse io adesso canta suona la cetra e quando Eliseo sentiva il suono della cetra e il canto allora la profezia che era dentro di lui ma non poteva esprimersi fluiva dalla sua bocca per cui il canto suscita la profezia il canto libera le città il canto piega i nemici ricordatevi il canto di Gerico ricordatevi il canto dei cantori di Giosabat ricordatevi il canto della vittoria quello di Mosè che sull'altro del mondo lo dava il Signore quello dare è un lodo di canto perché si loda col canto gli antichi quando lo davano cantavano e allora ecco il valore del canto che noi dobbiamo sempre tenere alto questa sera il Signore ci ha donato il canto che è stato un canto di liberazione ed è uscito da noi per andare incontro a colui che salva a colui che ci parla e cosa ci ha detto il Signore? ci ha detto fatta la mia volontà conservata la mia parola dentro di voi perché luce per il vostro cammino ci ha dato due parole volontà sua e parola sua volontà e parola